In this video, we will discuss the cardiac surgery. Yuki was 23 year old, tall, male, present in emergency after the severe pricking chest pain. Hoya. Right side pe breathlessness, hai. right side pe pain is severe breathlessness, hai. severely hypoxia. Hai. There is absent breath sound and no history of the trauma. His mother similar events in the sibling theek hai to ek to yahan pe breath sound absent hai dyspnea hua hai to wo nahi trauma ki koi history hai to ho sakta hai usse pehle koi disease ho aur andar pe usse pneumothorax hota hai spontaneous to iska treatment yahi hum observation ko observe karenge theek hai aspire karenge chest intubation karenge pleural prolordesis karenge if the leak present persists for more than 7 days theek hai complete partial pleurectomy kar denge apical bleeding kar denge aur partial parietal pleurectomy karenge partial aur apical theek hai triangle of shape ye bolne puchhe iski kya hoti hai jo maine aapko bataya tha jo pet major ka lateral border hota hai theek hai latissimus dorsi ka anterior बॉर्डर होता है और नीचे एट द लेवल ऑफ द निपल ठीक है एपेक्स इसकी एक्सिला में होती है लेटरल बॉर्डर किसका है एन पेक मेजर का जबकि एंटीरियर बॉर्डर होता है लेटिसमस का नेक्स्ट थिंग यहां पे प्रेजेंट विद द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द लिप्स व्हाइल क्राइंग क्राइंग करते हुए उसे बिल्कुल ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है उसे कोई अच्छा उन्होंने कहा क्लासिफिकेशन बतानी है कंजेंट तो क्लासिफिकेशन में पीरियड्स में पड़ी है साइनोटिक और एसाइनोटिक साइनोटिक के अंदर क्या होता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाता है टोफो ट्राइकस्पिड एट्रिसिया में मिक्स ब्लड फ्लो ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरीज एनोमलस पल्मोनरी फ्रंका सार्टियो से ये सब आते हैं एसाइनोटिक के अंदर आता है एएसडी बीएसडी पीडीएस में पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि 75 ईयर ओल्ड मैन ब्रोड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ वन और ड्यूरेशन ऑफ सडन स्वेयर पेन रेडिएटिंग टू द बैक ठीक है उसको इतनी ज़्यादा स्वेयर पेन हो रही है जो कि बैक की तरफ जा रही है उसके बाद ही हैज़ द हिस्ट्री ऑफ द रोमाटाइड आर्थराइटस स्वेयर एस्तमा है चेस्ट एक्सरे पर देखा तो वाइड एंड मीडिया स्टमिल है उसे तो ये इसमें ना आयोटिक डाइसेक्शन की हिस्ट्री क्योंकि इसको जब भी स्वेयर पेन बैक की तरफ जा रही होती है ना इंटरस्केपुलर पेन तो हम उसमें आयोटिक डाइसेक्शन लिखते हैं ठीक है इसमें आयोटिक डाइसेक्शन मैनेजमेंट के लिए हम इसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन सी टी एन जियोग्राफी करवाएंगे अब टाइप ए और टाइप टू होता है टाइप टेक ए के अंदर हमने सर्जरी टेस्ट ओपन करनी है मीडियम स्टेनोटोमी के जरिए और कार्डियो बलमनी बाईपास जो है वो स्टार्ट कर देना और एयोटा को क्रॉस क्लैम करना है ठीक है अफेक्टेड पोजिशन ऑफ द जो एयोटा उसे रिप्लेस कर देंगे डेक्रोन ग्राफ से टाइप बी को हम एंटी हाइपेटेंसिव से ट्रीट कर देते हैं सर्जरी सिर्फ तब इंडिकेटेड है अगर तो पेन इंक्रीज हो रही है और साइज है वो एक्सरे पे इंक्रीज हो रहा है ठीक है 25 फाइव ईयर ओल्ड मोटरसाइकिल सफरिंग फ्रॉम द ये सस्टेन ब्लड ट्रोमा टू द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एम एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है टेक्निक है टेक्निक आरिया है हाइपर टेंशन हाइपर टेंसिव है ट्रेकिया शिफ्ट टू द राइट एंड द लेफ्ट हेमी थोरेक्स डज नॉट मूव विद द रेस्पेशन अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रेकिया है राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और लेफ्ट हेमी थोरेक्स डज नॉट मूव विद द रेस्पेशन एक तो जब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर इतना लो हुआ है टेक्निक आरिया है ठीक है टेक्पिनिया है तो जब भी बी पी ज़्यादा लो होता है ना तो आएगा ब्लड लूज हुआ है ट्रोमा की वजह से तो हेमो हेमोथोरिक्स आएगा तो अब उन्होंने पूछा कि ट्रिक के राइट साइड है तो इसके ऑपोजिट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड हेमोथोरिक्स इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने उसे वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करनी है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने उसे चेस्ट इंटोबेशन करनी है फिर उन्होंने यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी पूछ लिया यहाँ पर भी वही आएगी इसका क्लिनिकल सिम्टम सिग्निफिकेंस होता है यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइन नहीं करता ठीक है नेक्स्ट देखें सेवेंटी ईयर ओल्ड पर्सन फ्रॉम द पेन ऑफ दन प्लेन ऑफ द चेस्ट पेन कंप्लेन्स ऑफ द ठीक है ब्रेथलेसनेस है फटीक है इट इज अफेक्टिंग इज डेली ट्रीन सस्पेक्टिंग इसकीमिक डिजीज है आप कौन सी इवेस्टिगेशन करेंगे वही एनजियोग्राफी एंजाइम पेट स्कैन सी स्कैन एक्साइज टोरेंस टेस्ट थेलियम स्कैन इसी जी को कार्डियो रेडिंग जो आप कहती है वो सारी लिखती है अभी इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनी बाईपास की इंडिकेशन क्या होती है एक तो हम इसको अगर तो ट्रिपल वैसल डिजीज हो ठीक है ऑल थ्री मेन क्रोनी आर्टरी डिजीज और सेकंड क्या अगर तो मेन स्टेम जो होती है ना वहाँ पर स्वेयर स्टिनोसिस हो गया ठीक है या फिर लेफ्ट मेन इक्वेवेलन डिजीज यानी कि सेवेंटी परसेंट ग्रेटर स्टिनोसिस होगी जिसकी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और प्रोक्सिमल लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और प्रोक्सिमल लेफ्ट सर कंपेयर आर्टरी की ठीक है डिसेंडिंग की और सर्कम फेलेक्सी दोनों की हो जाए तो करते हैं उसके बाद अगर वेंटिकुलर फंक्शन पोअर है तब करते हैं 50% परसेंट स्टीनोसिस हो जाए लेफ्ट मीन स्टीनोसिस और 70% परसेंट हो जाए एंटीरियर इंटर वेंटिकुलर आर्टरी की ठीक है नेक्स्ट एक सफिंग फ्रॉम द पलमरी टी बी पलमरी टी बी है और फिर नेक्स्ट वेंजिंग गोल्ड हो गई ब्रेड साउंड एफ्ट ट्रेक किया शिफ्ट हो गया टी बी की वजह से जो है वो प्राइमरी हमने पता है इसमें राइट साइड नीमोथोर एक्सप्रेस आप देखते हैं एमरजेंसी ट्रीटमेंट यही होगा कि आपने पहले तो उसका एक्सरे करवा के देखना फिर पर कंटिन्यूस नीचे एस्पेशन करेंगे एयर की ठीक है और फिर इसको आपने अंडरलाइन को उसको ट्रीट करना है और सोने जीरो फैम्पिन पैरासिनोमाइड उसके बाद फॉलो बाई द सिक्स मंथ ऑफ द टू ड्रग्स नेक्स्ट देखिए पल मेरी टी बी से कर रहा है विद द सडन शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ लेफ्ट साइड चेस्ट पेन टेक कार्डिया टेक्पिनिया है और एट्टी नाइन परसेंट ब्रेथ साउंड कार्डिया टेक्पिनिया जब भी हाइपर एजोन प्रकर्शन आती है तो क्या होता है कि नीमोथोरक्स है ठीक है आप इसको मैनेज कैसे करें पहले हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे फिर नीडिया एस्पेशन करवाएंगे ठीक है फिर उसके अल्टरनेटिव इंटरकोस्टर ट्य
हार्ट लंग मशीन एंड बैक टू द राइट इसमें ये मैं अभी आगे आपको क्वेश्चन आएगा उसके अंदर सारा बताती हूँ तरीका इसका इसके कॉम्प्लिकेशन देखने क्या हो सकती है एयर एम्बोलिज्म हाई पथर में हाई पकड़ी में हो सकता है ऐसे डोसेस हो सकता है ठीक है अब उन्होंने कहा स्वेयर माइट्रोस्टिनोसिस हुई हुई है बट आर द डिफरेंट वॉल ऑपरेशन अवेलेबल तो वॉल के ऑपरेशन के लिए मतलब माइट्रोल वॉलवर्टों की क्लोज ओपन होती है माइट्रो वॉल रिपेयर और माइट्रो वॉल रिप्लेसमेंट होती है अब उसे ट्रिपल वैसे डिजीज है उन्होंने कहा सर्जी का ट्रीटमेंट तक तो क्रोनी आर्टी बाईपास करेंगे ठीक है कार्डियो पलमोनी बाईपास करेंगे ठीक है उसके बाद ऑफ पलमोनी क्रोनी आर्टी सर्जी करेंगे मिनिमम ऐसे सर्जी और पी करेंगे ठीक है अब उसे यहाँ पर भी ट्रिपल वैसे डिजीज है अंडर क्रोनी आप उसे यहाँ पर डिस्क्राइब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि देखो जो जैसे कि ये हमारा हार्ट है ना ठीक है ये स्पीय बना के मैं फीय बना कर यहाँ पे अब हमने क्या करना होता है कि जो एक कैथर जो डी ऑक्सीजनेटेड बल ब्लड होता है ना वो हमने एक यहाँ से कैथर डाला और एक यहाँ से डाला ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसको हमने बाहर निकाल लिया ठीक है बाहर निकाल के हमने इसको एक मशीन में डाला जो कि लंग के तौर पर काम करी थी ठीक है वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगी जब वो ब्लड को ऑक्सीजनेट कर लेगी तो हम उसे उठा के यहाँ से अयोटा के अंदर डायरेक्ट डाल देंगे ठीक है अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ से बने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद ड्रॉन फ्रॉम द राइट एटीएम से निकाल लिया पास थ्रो एन ऑक्सीजनेशन एंड दिस इज पुश बाय दम इन टू द असेंडिंग अयोटा ठीक है एंड इन दिस वे ब्लड बाईपास ब्लड बाईपास करेगा हार्ट एंड लंग को कार्डियो पलमरी बाईपास अलाउ द हार्ट एंड लंग टू भी आइसोलेटेड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट को हमने कार्डियोप्लेटिक सोल्यूशन के जरिए पैरालाइज कर लिया और ब्लड को फुली हैपेलाइज कर दिया अब इसके पहले देखो स्टेप्स इसके क्या मीडियम स्टैंड उसको इनसाइज किया सुपर स्टैंड से लो एंड ऑफ दिफ स्टैंड तक फिर हमने वेनस कैनोला जो था वो राइट में डाला टू सेपरेट वेनस इन फीयर बना के बाद और दूसरा स्पीयर के अंदर ठीक है आर्टीरियर कैनोला जो होता है ना ये असेंडिंग अयोटा के अंदर डालते हैं हम ठीक है और अयोटा को क्लैम कर देते हैं प्रोक्सीमली टू द इंसेशन पीछे से यहाँ पे मतलब मैंने तो यहाँ पे बता दिया ना आपको यहाँ पे आर्च ऑफ एटा होता है तो यहाँ पे डालेंगे उसकी इधर से पीछे से बांधने के ताकि अंदर हार्ट में ना जाए बल्कि आगे की तरफ लटाए फिर अब आपने डिसकंटिन्यू कब करना है कार्डियो पर बाईपास को आपने क्लैम्प को रिमूव कर देंगे ठीक है उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे वेनस ब्लड देंगे ठीक है कॉन्ट्री आर्टी रिक्वायर सा शॉक पाए डायरेक्ट करेंट एसी टू सी सेंड अदर एबडोमल टी रिक्वायर करेक्ट करेंगे ठीक है वेंटिलेशन देंगे वेनस ब्लड को अलाउ करेंगे तो फिर द राइट कॉन्ट्री आर्टी रिक्वायर सा शॉक कॉन्ट्री आर्टी को डायरेक्ट करेंट चाहिए होता है एसी टू सी अदर को करेक्ट करेंगे स्टंडम को अप्रोक्सीमेट करेंगे बाद स्टंडल हुआ अब ये गेट्स मेरी दाइडी आपने जनरल में पढ़ लिया मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी यहाँ पर रिकर्स वाकई वही क्लोरिकेशन वाला आएगा सारा ठीक है नेक्स्ट पढ़े गोट जी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एग्जामिनेशन पे देखा कि एक्सटर्नल वो टू सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट सेंडल बॉर्डर इन द फोर इंटरकोस पे ही ब्लड प्रेशर उसका कम हुआ है ठीक है इन गोट जुकलर वेन्स थी इसकी पास जो है फाइव थी पैराडोक्सिकल इसमें वो कह रही है कि स्टैप इंजरी हुई है तो स्टैप इंजरी से जब भी ज़्यादा ट्रोमा की हिस्ट्री होगी तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे वो कह रही है कि स्टैप इंजरी हुई है और बी पी भी देखें काफ़ी लो हो गया है नेक मेन्स भी गोल्स हैं और हाँ पल्स भी फाइव है जब भी ऐसे आएगा ना ट्राई एड आएगा हार्ट साउंड का ठीक है उसके बाद इन कोच वेन का और बी पी भी लो हो गया तो क्या आएगा कार्डिक टेम्पल इसका एमरजेंसी ट्रीटमेंट पहले फिजिकल पानी जेबी भी इंक्रीज होगी हाइपर टेंसी होगा पल्स पैराडोक्सिस होगा कस्मल साइन पैदा को हार्ट साउंड बिकम क्वाइटर ठीक है इसमें वेंटिकल एनरिज्म टेंशन नहीं मतलब इवेस्टिगेशन वही आप लोग वोल्टेज करवाएंगे ट्रीटमेंट एमरजेंसी में पहले कार्डियो सेंसिस करवाते हैं स्पेशन करवाएंगे एमरजेंसी सर्जरी एंड अगर तो कार्डिक रेप्चर और डायसेक्शन की वजह से हुई है पहले कार्डियल विंडो बना देते हैं स्पेस और प्लूरा के अंदर और क्रोनिक केसेस में पेटोनियल में बना देंगे नेक्स्ट इसके अंदर देखिए स्टैप वूड है नेक मेजिंग गोड जैम फार्ड साउंड वफल इन स्टेट ऑफ द शॉक तो क्या आएगा कार्डिक टेम्पल उन्होंने इसको कंफर्म कैसे करें डी डीज के अंदर उन्होंने वेंटू कैनरी से टेंशन नहीं मतलब बताया है इवेस्टिगेशन जब करवाते हैं तो चेस्ट एक्सरे पे कार्डिक शेडो इंक्रीज हो जाता है पेयर शेप हो जाता है लो वोल्टेज की होती है और इसका डेफिनेटिव इवेस्टिगेशन इको कार्डियोग्राफी होती है ठीक है मैनेजमेंट के लिए पहली कार्डियल विंडो अप्लाई करेंगे बिटवीन द पहली कार्डियल स्पेस एंड द प्लूरा एंड द पेटोरियल स्पेस नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री ऑफ द चेस्ट इंजरी है और बीपी उसका लो हो गया है ठीक है अब इसके अंदर भी यही आएगा कि चेस्ट इंजरी है और तो कार्डिक टेपोनिट रेस जे है क्योंकि अगर नीमो तो होता है हीमो तो उसके अंदर प्रकशन का भी बताया होगा ठीक है इसमें भी वही सेम जो भी डिस्कस किया है स्मॉल पल्सिटिंग मैज जब भी पल्सिटिंग मैज मिलेगा इसका मतलब है कोई चीज़ डायलेट हुई है अब लाइका से मिलेगा इसका मतलब आयोटी कैनोरीज अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी टू और फॉल्स होती है टू जो ऑलियर को इन्वॉल्व करेगी फॉल्स वाली डिफेक्ट सिर्फ इंटीमा में आएगा फ्यूजी फॉर्म सेक्यर हो सकती है ट्रोमेटिक और मार्फन रिलेटेड हो सकती है असेंडिंग एनोरिजम की इंडिकेशन क्या होती है जब भी आयोटिक वॉल जो होगा वो इनसफिशेंट होगा ठीक है आयोटिक वॉल जो इनसफिशेंसी हो जाएगी ठीक है मार्फन रिलेटेड एनोरिजम होगा सिम्टोमेटिक होगा डैम टू फाइव टू सिक्स से जानता होगा ये असेंडिंग की है ठीक है उसी बात है अगर तो सिम्टोमेटिक और एक्यूट इलाजमेंट और डायमेटर सिक्स सेंटीमीटर साथ अच्छा
क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग मैग्नेटिक रिजनेस इमेजिंग करेंगे आपको रोनरी एनजियोग्राफी जो होती है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है इन्वेसिव में इसकी इंडिकेशन करते हैं लेफ्ट मीन स्टेम में और इसके अलावा प्रॉब्लम लेफ्ट एंटी गेट वेंटिकल मेंटिकल वेस्कुलर डिजीज में अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट है मैं प्रोवाइड वेंटिकल फंक्शन में हम करवाते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है वो इन्फेक्शन हो सकता है रीत में हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है टू वर हिस्ट्री ऑफ द सडन स्वेयर एबडोमल पेन एंड द बैक एक और पल्स राइल मेजर तो क्या होगा रप्चर एंटीरियर एबडोमल एवोटिक एनोरिज्म ठीक है इसमें वही जो भी पीछे मिसाल पड़ी है वो बतानी है अब एवोटिक रूट पर अगर होगा ना तो आपने कंपोजिट ग्राफ लगाना होता है रूट के ऊपर आज के ऊपर आपने डेक्रोन ग्राफ लगाना होता है डिसेंडिंग एवोटिक एनोज और एंडोवाइस का स्टैंड डाल देते हैं नेक्स्ट देखिए उन्होंने कहा कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कार्डियो पलमरी की तो आपने बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है ब्लीडिंग एनाबोलिज्म स्कीमिया माओकार्डियो डिप्रेशन पेंक्रियाटाइटस हो सकता है पोस्ट कार्डियोटोमी सिंड्रोम हो सकता है पलमरी इंजरी हो सकती है और ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है वस्कुलर इंजरी हो सकती है मतलब आप अंदर डाले हाट के तो उसके पास आस पास जो भी है वो सब डैमेज होगी ना इंटेस्टाइन स्कीमिया हो जाएगा लंग है वहाँ पर क्या होगा कि पलमरी इंजरी हो जाएगी और भी ऑर्गन है उनके डिसफंक्शन हो जाएगी वस्कुलर इंजरी होगी वो इन्फेक्शन होगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगी एनाबोलिज्म हो जाएगा ठीक है अब उसके उन्होंने यूज़ पूछे हैं अल्टरनेटिव यूज कि अगर तो किसी एक तो हम इसमें करवाते हैं ना क्रोनियाटी बाइपास ग्राफ्ट जो है ठीक है ऑपरेटर ओपन हार्ट सर्जरी करते हुए इसके अलावा इसके क्या अगर तो हमने प्रोफोन हाइपोथर्मिया से उसको री वॉम करना है ठीक है रिससीटेट अगर रेस्पिरेटरी फेलियर से रिससीटेट करना है ठीक है पल मरिया बोलमी में एजेंट के तौर पे यूज़ होता है सिंगल लंग ट्रांसप्लांट करते हैं तब करते हैं यूज़ कार्डियो पलमरी ट्रोमा के अंदर यूज़ करते हैं रिसेक्शन करना अगर हाई बेस्कोटीमर का ये भी मालूम है इसकी भी हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर पूछे मैं एडवांस गेज मेल जेंडर हाई पलिपीडीमिया हो सकता है डायबिटीज मिलाइट हाइपर टेंशन स्मोकिंग फैमिली हिस्ट्री अब इसके नॉन इवेसिव वन से यही जो पीछे हमने क्वेश्चन किया सेम वैसे अब मोर्टेलिटी रेशो उन्होंने पूछी हुई है यहाँ पर सर्वाइवल देखिए पहले साल के अंदर कितना होता है नाइन्टी होता है इसका फिर नाइन्टी फिर सेवेंटी फाइव मतलब देखिए एक वन फाइव टेन और फिफ्टीन इतना कितना ज़्यादा सर्वाइवल रेट है नाइन्टी फाइव परसेंट नाइन्टी परसेंट सेवेंटी फाइव और सिक्सटी परसेंट ठीक है इसके अलावा इसकी मोर्टेलिटी वो कह रहे हैं कि टू टू थ्री परसेंट होती है प्री ऑपरेटिंग फाक टू टू थ्री परसेंट होते हैं बेटर होते हैं इन दाइटी परसेंट एट द वन ईयर एट्टी परसेंट एट द फाइव और सिक्सटी परसेंट अब माइटोसिनोसिस कब कब होती है ठीक है रोमेटिक हार्ट डिजीज में जब कैल्सिफिकेशन हो जाए फिर कोई कोई जेंटल डिजीज है क्लिन का पीछे इसके वही क्या मिलते हैं अभी डेस्ट्रॉलिक मोमो में तक ऑफी मोटिस होती है फ्री जिसने और नेक्सेशन इवेस्टिगेशन में आपने सारी लिख देनी है इंडिकेशन आपने कब सक्सेस हुई अगर माइटोसिनोसिस हुआ है लेफ्ट हार्ट डिसफंक्शन हो गया कॉरोन आर्ट डिजीज है एज ज्यादा है वेंटो क्या ट्रोफी है रिदमी और साइलेंट स्कीम है सर्जिकल ऑप्शन में माइटर वॉल्वोटोमी करेंगे क्लोज और ओपन और उसके अलावा वल्वो प्लास्टिक करेंगे माइटर रिगेजेशन के कॉजेज देखें हम वही जो पीछे पढ़ लिए हमने सारी लिखते हैं इसमें ज़्यादा एपिकल पेन सेस्ट्रिक मरमर मिलते हैं इंडिकेशन में वही सिम्टोमेटिक लेफ्ट वेंटिकल डिसफंक्शन एंड कार्डेटिलेटर फेब्रेशन और इसमें माइटर वॉल को रिप्लेस करते हैं या फिर रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं या फिर माइटर वॉल को पर कोटिनियसली क्या करते हैं रिपेयर आयोटिक सीनों से जेंटल हो सकता है मेडिकार डिजीज और फाइबोसिस हो सकती है अकॉर्डिंग रिकल्चरेशन इसमें आपको कुछ भी आने आना आपने यही जो हमने पहले पीट में बातें पड़ी हैं वही सारी लिखनी है ठीक है अब एयोटिक सीनोस में आपको पता कौन से साइन हमने पढ़े हैं सारे मेडिसिन में क्योंकि वाटर हेमल मसल ट्रॉबी ठीक है फेलोटेरोटोलॉजी देखिए टोटो कलेक्शन करनी होती है इसमें बैला लोकटासिंग शांति यूज़ करते हैं ट्रांसपोजिशन के अंदर रेश कैंड टोटो एनेटमिकल कलेक्शन करनी होती है पीडी के अंदर हमने इंडोमेथासन देना होता है कोलेक्टेशन के अंदर हमने एंड टू एंडस्मोस बनाना होता है मेडिकल सेप्टिफेक्ट की टाइप कुछ भी हमें टाइप है मस्कुलर है एटी मेडिकल सब आर्टीरियल है ठीक है का पीछे इसके वही इंडिकेट लार्ज इफेक्ट ऑफ एक्टिक रिकल्चरेशन नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी इंटरेस्ट कपलर पेन होगी आगे बट तो क्या होगा एवटिक रिसेक्शन अब उन्होंने एडवांस इवेस्टिगेशन ए टैबलेट है जमा फ्रेंड सेंट्रो प्रेगनेंसी को एक्टेशन अब इसकी ना दो क्लासिफिकेशन होती है डिबेक और स्टैंडफोर्ड डिबेक के अंदर क्या होता है अगर मैंने आपको वीडियो बताया अगर ये असेंडिंग एयोटा डिस्ट मतलब ये आर्ट है ना अगर तो सिर्फ यही यहीं तक होगा तो टाइप वन होगा ठीक है अगर सिर्फ ये असेंडिंग एयोटा तक ही रिस्ट्रिक्टेड है तो टाइप टू होगा और टेयर ओरिजिनेटिंग अंदर डिसेंडिंग एयोटा और मतलब यहाँ डिस्टली हो तो फिर थर्ड होगा स्टैंडफोर्ड के अंदर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को इन्वॉल्व करता है और टाइप बी के अंदर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग को ठीक है और जबकि टाइबी के अंदर असेंडिंग एटा स्पेयर होता है बाकी सारा कलेता वही बात होगी सेम इसमें टेयरिंग इंट्रा स्केपलर पेन होती है विच इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग फॉर द एम आई इसके अलावा डे सेक्शन कैन एक्सटेंड इस टू इवॉल द रीनल आर्ट्री रीनल पेन रीनल फेरियम इसेंटेरिक आर्ट्री होता है पेन होगी स्पाइनल आर्ट्री होता है पैरापलेजिया हो सकता है अगर डिस्ली किसी को भी इन्वॉल्व करें ठीक है हेड एंड नेक में स्ट्रोक होगा एम आई हो सकता है जस्ट एक्सी में देखेंगे तो हमें वाइड एंड मेडियस में मिलता है इसके अंदर एक कार्टोग्राफी जो है कन्फर्म करती है ऑटोग्राफी जो है गोल्डन स्टैंड गोल्ड स्टैंडर्ड होता है अब टाइप वन और टू का मीडियम स्टैंडर्ड में करते हैं कार्डियो मेरी पास ग्राफ के इसमें वही सिंथेटिक ग्रा